തലച്ചോറിനെ ബാധിക്കുന്ന രോഗാവസ്ഥയാണ് അപസ്മാരം രോഗമല്ല അതൊരു രോഗലക്ഷണമാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കാനായി ഇന്ന് നമ്മളോടൊപ്പം ചേരുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ വൺ ഓഫ് ദി ബെസ്റ്റ് ന്യൂറോളജിസ്റ്റ് ആയ ഡോക്ടർ കെ രാധാകൃഷ്ണൻ സീനിയർ കൺസൾട്ടന്റ് അഡ്വാൻസ് കോംപ്രിഹെൻസീവ് എപ്പലപ്സി സെന്റർ കിംസ് ഹെൽത്ത് ട്രിവാൻഡ്രം സർ വെൽക്കം താങ്ക് യു ഡോക്ടർ എന്താണ് എപ്പലപ്സി എന്ന് പറയുന്ന ടേം എപ്പലപ്സിയും ജെന്നി അല്ലെങ്കിൽ സീജർ രണ്ടും ഒന്നാണെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നവരുണ്ട് അത് ആക്ച്വലി ഒന്നാണോ അത് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണോ സാറിന് നമ്മൾ ജെന്നി എന്ന് ജെന്നി അല്ലെങ്കിൽ സീഷർ അതിൻ്റെ ട്രാൻസ്ലേഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒരു സിംഗിൾ അറ്റാക്ക് ഓഫ് എപ്പിലപ്സിക്കാണ് അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു എപ്പിലപ്സി ഉള്ള ആൾക്ക് ആദ്യമായിട്ട് അറ്റാക്ക് വരുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡിവിജ്വലായിട്ടുള്ള വെവ്വേറെ അറ്റാക്ക് വരുമ്പോൾ ഓരോന്നിനെയാണ് നമ്മൾ സീഷർ എന്ന് പറയുന്നത് അതേ സമയത്ത് അവസ്മാരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തലച്ചോറിൻ്റെ ഒരു അസുഖമാണ് ഈ റിപ്പീറ്റഡ് അറ്റാക്സ് കൂടെ കൂടെ ഈ സീഷർ ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യതയുള്ള ഒരു കണ്ടീഷൻ ഓർ ഡിസീസിനാണ് നമ്മൾ അവസ്മാരം എന്ന് പറയുന്നത് വേറെ തരത്ത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ അടുത്ത് ഇപ്പോൾ ഒരു പേഷ്യൻ്റ് വരികയാണ് അവർക്ക് ആദ്യമായിട്ട് ഒരു അറ്റാക്ക് ഓഫ് എപ്പിലപ്സി വരുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇന്ന് അതിൽ ഞാൻ എന്നെ സീഷർ എന്ന് പറയും അതേ സമയത്ത് ഒരു മൂന്നോ നാലോ ഒക്കെ അറ്റാക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് വന്നാൽ മാത്രമേ എനിക്ക് എപ്പിലപ്സി എന്ന് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ വേറെ തരത്ത് പറഞ്ഞാൽ എപ്പിലപ്സി എന്ന് നമുക്ക് ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ രണ്ടോ അതിൽ കൂടുതലോ സീഷർ അറ്റാക്സ് ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് റിപ്പീറ്റേഷൻ എന്ന് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ പിന്നെ ഒരു അറ്റാക്ക് ഉണ്ടായിട്ട് ചിലപ്പോൾ ഈ ജി അബ് നോർമലാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഫാമിലിയിൽ വേറെ വല്ല ഒരു കവസ്മാരമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഒരു അറ്റാക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എപ്പിലപ്സി സസ്പെക്റ്റ് ചെയ്യും പക്ഷെ ശരിക്കുള്ള ഡയഗ്നോസിന് വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ടോ അതിൽ കൂടുതലോ എപ്പിലപ്റ്റിക് സീഷേഴ്സ് ഓർ സീഷേഴ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കണം അതാണ് അത് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം മലയാളത്തിൽ നമ്മൾ അപസ്മാരത്തിന് പല റീജിയനൊക്കെ അനുസരിച്ച് പല വേർഡൊക്കെ ഉപയോഗിക്കും ഇപ്പോൾ പാലക്കാട് സൈഡിലൊക്കെ അപസ്മാരം എന്ന് പറയും ഇവിടെ ചിലപ്പോൾ ചുഴലി ഇങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെ പറയും അവർ ഈ സീഷർ അറ്റാക്കിനെയാണോ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപസ്മാരം എന്ന രോഗത്തിനെയാണോ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്ന് പറയാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് പക്ഷെ ശരിക്കുള്ള ഡെഫിനേഷൻ അനുസരിച്ച് സിംഗിൾ അറ്റാക്ക് ഈസ് കോൾഡ് എ സീഷർ റിപ്പീറ്റഡ് അറ്റാക്സ് എ ഡിസീസ് വിത്ത് എ ടെൻഡൻസി ഫോർ എ റിപ്പീറ്റഡ് അറ്റാക്ക് ഈസ് കോൾഡ് എ പിലപ്സി എപ്പിലപ്സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ കൺസെപ്റ്റ് അനുസരിച്ച് എപ്പിലപ്സി ഇസ് എ ഡിസീസ് ഓഫ് ദ ബ്രെയിൻ നെറ്റ്വർക്ക്സ് കാരണം ബ്രെയിനിനെ നമ്മൾക്ക് റാദർ ദാൻ സ്ട്രക്ചറായിട്ടാണ് ഇതുവരെ കണ്ടിരുന്നത് ഇപ്പം അതിനെ കാണുന്നത് ഇറ്റ്സ് വൺ ഓഫ് ദ മോസ്റ്റ് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് കമ്പ്യൂട്ടർ നെറ്റ്വർക്കോ അല്ലെങ്കിൽ മോസ്റ്റ് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ഇലക്ട്രിക്കൽ നെറ്റ്വർക്ക് പോലെയൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ അതിൽ ഈ ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് സീഷർ ഉണ്ടാവുന്നത് അപ്പോൾ വേറൊരു തരത്തിൽ ചോദിക്കാൻ എന്തുകൊണ്ട് ചിലർക്ക് മാത്രം ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു മറ്റുള്ളവർക്ക് ആവുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോസ്റ്റ് ഓഫ് സർ ബോൺ വിത്ത് എ പെർഫെക്റ്റ് സർക്യൂട്ട് വിത്തൗട്ട് ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ടിങ് ആൻഡ് സം ഓഫ് പീപ്പിൾ ഹു ഹാവ് ഗോട്ട് എ ടെൻഡൻസി ഫോർ എപ്പിലപ്സി ദ ഗോട്ട് എ ടെൻഡൻസി ടു ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് അതാണ് അതിൻ്റെ വ്യത്യാസം അപ്പോൾ ഈ റിറ്റ് റിപ്പീറ്റഡ് അറ്റാക്സ് ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ ജന്മനാ തന്നെ ഒരു സർക്യൂട്ടിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലം ഉണ്ടായിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ജനിക്കുമ്പോൾ ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പിന്നെ വല്ല കാരണം കൊണ്ട് ബ്രെയിൻ ട്യൂമർ കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഹെഡ് ഇഞ്ചുറി കൊണ്ടോ വേറെ എന്തെങ്കിലും കാരണം കൊണ്ട് ആ സർക്യൂട്ട് ഡിസ്റപ്റ്റഡ് ആയിരുന്നിരിക്കാം സർക്യൂട്ട് ഡിസോർഡേഡ് ആയിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് അവർക്കാണ് പിന്നെ എപ്പിലപ്സി ഉണ്ടാവുന്നത് അതിനർത്ഥം എപ്പിലപ്സി ക്യാൻ ബി യു മീ യു മേ ബി ബോൺ വിത്ത് എ ടെൻഡൻസി ടു ഡെവലപ്പ് എപ്പിലപ്സി ആർ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി അക്വയർഡ് ലൈറ്റ് ഡ്യൂ ടു various brain insult infection or trauma or like a tumor or sometimes stroke idellam epilepsy ki kaaranam aithira mental issues kaaranam epilepsy undava mental issues kondu varilla adu nammal epilepsy or network disease aayittu sangalpichale theoretically it can affect all the functions performed by the brain by the network which includes our memory behavior personality all these things are controlled by the brain അപ്പോൾ എപ്പിലപ്സി ക്യാൻ ഹാവ് കോമോർബിഡിറ്റീസ് അത് കോമോർബിഡിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അസോസിയേറ്റഡ് കണ്ടീഷൻ അതിൽ
അത് നോട്ട് ഡിഫിക്കൽട്ട് ഇമാജിൻ ബിക്കോസ് ഇതൊക്കെ ബ്രെയിൻ്റെ പാർട്ടാണെങ്കിൽ നെറ്റ്വർക്കിലെ ഡിസീസ് ഉള്ളപ്പോൾ ഇറ്റ് ക്യാൻ മാനിഫെസ്റ്റേഴ്സ് മോർ ദൻ വൺ മാനിഫെസ്റ്റേഷൻ അല്ലേ അപ്പോൾ അതാണ് അതിൻ്റെ കൺസെപ്റ്റ് ഇവിടുത്തെ ഡോക്ടർ എന്തുകൊണ്ടാണ് പലപ്പോഴും എപ്പിലെപ്സി വളരെ വൈകി മാത്രം ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പല ആൾക്കാരും അതിനെ മിസ് ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഇതിൻ്റെ റീസൺ എന്താണ് പുരാണം ഒക്കെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതുപോലെ വെതർ ഇറ്റ് ഈസ് ഹിന്ദു മൈത്തോളജി ആണോ ക്രിസ്ത്യൻ മൈത്തോളജി ആണോ എല്ലാറ്റിലും അപസ്മാരത്തിന് ഒരു തെറ്റിദ്ധരിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പലരും ചോദിക്കും ഈ എപ്പിലെപ്സി വരുമ്പോൾ താക്കോൽ കൊടുക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് അപ്പോൾ ഈ ക്ലിയോപേട്ട എന്ന് പറഞ്ഞ മൂവി കണ്ടിട്ടുണ്ടോ എന്നറിയില്ല അതിൽ ജൂലിയസ് സീസറിന് ഒരു സീസർ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഒരു വലിയ താക്കോൽ കൊണ്ട് വന്ന് കയ്യിൽ കൊടുക്കും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പുരാണത്തിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ വിവരിച്ചിട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് ട്രഡീഷണലി എപ്പിലെപ്സി വേഴ്സ് ഈ ഡെമോണിക് പൊസിഷൻ കൊണ്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ കഴ്സ് കൊണ്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള പല കാരണം കൊണ്ടാണെന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചിട്ട് അത് ഇറ്റ് ഈസ് കാരി ഡോൺ അതുകൊണ്ടാണ് എപ്പിലെപ്സി ഇത്ര തെറ്റിദ്ധരിച്ച് അതുകൊണ്ട് എപ്പിലെപ്സി ഉള്ളവർക്ക് ഭയങ്കര സ്റ്റിഗ്മ ആയിരിക്കും അവരെല്ലാവരും തെറ്റിദ്ധരിക്കും ഇവർക്ക് മാനസിക രോഗമുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ബിഹേവിയർ പ്രോബ്ലം ഉണ്ട് പഠന വൈകല്യമുണ്ട് ഇത് പാരമ്പര്യമായിട്ടുണ്ടാവും ഇങ്ങനെയുള്ളൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ വരുമ്പോൾ പിന്നെ എപ്പിലെപ്സി ഉള്ളവർക്ക് ജോലി കിട്ടാനോ വിവാഹം കഴിക്കാനോ അങ്ങനെയുള്ള പ്രോബ്ലം ഒക്കെ ഉണ്ടാവും അവർ തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെട്ടുള്ള സൂക്കടാണ് അപ്പോൾ ഇത് തെറ്റിദ്ധാരണ കൊണ്ട് സമൂഹത്തിൽ ആരും എപ്പിലെപ്സി ഉണ്ടെന്ന് പറയാൻ ഇഷ്ടപ്പെടില്ല എപ്പിലെപ്സി ഉള്ള ഒരു പെൺകുട്ടിക്കാണ് ഇപ്പോൾ എപ്പിലെപ്സി ചോദിച്ചാൽ അവർ ചിലപ്പോൾ ഹോസ്പിറ്റലിൽ തന്നെ കൊണ്ടുപോകില്ല മറ്റുള്ളവരെ അറിയുന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ എപ്പിലെപ്സി ഈസ് എ ഗ്രേറ്റ് മിമിക്കർ എന്ന് പറയും ഇപ്പോൾ ഒരാളും ഓർമ്മയില്ലാതെ വീഴാണ് ഇപ്പോൾ ഫെയിൻറ്റ് ചെയ്ത് വീഴാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും തല ചുറ്റിയിട്ട് പല കാരണം കണ്ടുകൊണ്ടാവുന്നതിനേക്കാൾ ഈവൻ പേഷ്യൻസ് മാത്രമല്ല ഡോക്ടേഴ്സ് പോലും തെറ്റിദ്ധരിച്ചിട്ട് ആദ്യം ചികിത്സിക്കും അപ്പോൾ എപ്പിലെപ്സി ഈസ് എ ഗ്രേറ്റ് മിമിക്കർ എന്ന് പറയും അതിൻ്റെ ഒരു എക്സ്പെർട്ട് അഡ്വൈസൊക്കെ വേണ്ടി വരിക സിറ്റുവേഷനിൽ അതുകൊണ്ട് പല അസുഖങ്ങളെയും എപ്പിലെപ്സി തെറ്റിദ്ധരിച്ചിട്ട് കൊല്ലങ്ങളോളം ചികിത്സിക്കും ഇപ്പോൾ ചിലർക്കൊക്കെ അത്ഭുതമായിരിക്കും ഞാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു എപ്പിലെപ്സി എക്സ്പെർട്ട് ആയതുകൊണ്ട് കൊല്ലങ്ങളോളം ചികിത്സിച്ച് എൻ്റെ അടുത്ത് എത്തുന്ന പേഷ്യൻറ്റിന് റെഫർ ചെയ്ത പേഷ്യൻറ്റിന് ഒരു ഇരുപത് തൊട്ട് മുപ്പത് ശതമാനവും കൊല്ലങ്ങളോളമുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് വെറുതെയാണ് അവരൊരിക്കലും എപ്പിലെപ്സി ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്ന് ആയിരിക്കും നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്യുക അതുകൊണ്ടാണ് അതൊരു ശരിക്ക് ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പ്രോബ്ലം ആണ് എല്ലാ കൺട്രീസിലും ബട്ട് സ്മോൾ പ്രോബ്ലം ഡെവലപ്പിംഗ് കൺട്രീസിലാണ് കൂടുതൽ ഇങ്ങനെ തെറ്റിദ്ധാരണ പ്രതിവിധി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്പർ വൺ ഈസ് പബ്ലിക് എഡ്യൂക്കേഷൻ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് പോലെ എപ്പിലെപ്സി എന്താണെന്നുള്ളതും എന്തുകൊണ്ട് നേരത്തെ കണ്ടുപിടിക്കണം എന്നുള്ളതും അതിൻ്റെ സിംറ്റം സയൻസ് അല്ലെങ്കിൽ അതുണ്ടാകുമ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയണം പിന്നെ എപ്പിലെപ്സിക്ക് പല തരത്തിലുള്ള ചികിത്സ ഉണ്ട് ചിലർ മറ്റേ ഇത് അമ്പലത്തിലൊക്കെ പോയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലുള്ള വരെ പല ചികിത്സകളും ചെയ്യും അപ്പോൾ അത് അതിനൊന്നും അതൊന്നും ശരിയായിട്ടുള്ള ഇതല്ല ഇത് ശരിയായിട്ടുള്ള ഡോക്ടറെ അടുത്ത് പോകണം പിന്നെ എന്തെങ്കിലും കാരണം കൊണ്ട് എപ്പിലെപ്സി ഒരു സാധാരണ ഡോക്ടറെ അടുത്ത് പോയി പ്രൈമറി ഹെൽത്ത് സെൻറ്ററോ സെക്കൻഡറി എപ്പിലെപ്സി സെക്കൻഡറി കെയർ സെൻറ്ററിലോ പോയിട്ട് ഒന്നോ രണ്ടോ വർഷത്തിനകത്ത് എപ്പിലെപ്സി കൺട്രോൾ ആവുന്നില്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലുള്ള അഡ്വാൻസ് എപ്പിലെപ്സി സെൻറ്ററിൽ പോയിട്ട് ഡയഗ്നോസ് കൺഫേം ചെയ്യണത് എപ്പിലെപ്സി തന്നെയാണോ ശരിക്കുള്ള മരുന്നാണോ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അതിന് എന്തെങ്കിലും കാരണമുണ്ട് എപ്പിലെപ്സി കൺട്രോൾ ആവാത്തത് ഇതൊക്കെ കഴിയുന്നതും വേഗത്തിൽ ചെയ്യണം സമയം കൊല്ലങ്ങളോളം കഴിഞ്ഞിട്ടല്ല ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ള സമൂഹത്തിനെ ബോധ്യപ്പെടുത്തണം ഇപ്പം നമ്മുടെ അടുത്ത് വരുന്ന അധിക പേഷ്യൻസും പത്തും പതിനഞ്ചും വർഷമൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഈ അഡ്വാൻസ് എപ്പിലെപ്സി സെൻറ്ററിലൊക്കെ എത്തുന്നത് അത് എന്തുകൊണ്ട് പഴയ പുറമെ രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ അത് രണ്ട് മൂന്ന് വർഷമായി കുറഞ്ഞു അത് സമയത്ത് പല ഈ ഡെവലപ്പിംഗ് കൺട്രീസിലും ഇപ്പോഴും അത് പത്ത് വർഷമൊക്കെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമേ എത്തുള്ളൂ അത് നമുക്ക് മാറ്റിയെടുക്കണമെങ്കിൽ പബ്ലിക് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഈസ് നമ്പർ വൺ പിന്നെ ഈ പ്രൈമറി ആൻഡ് സെക്കൻഡറി
അപ്പൊ ചുറ്റുള്ള ആൾക്കാർക്ക് സാധാരണക്കാർക്ക് എന്താണ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് ആദ്യം തന്നെ പറയേണ്ടത് അവരെന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നുള്ള എന്ത് ചെയ്യാൻ ചെയ്യണം എന്നുള്ള അതിനനുസരിച്ച് അപ്പം ചെയ്യാൻ പാടാത്ത കാര്യങ്ങൾ ആദ്യം തന്നെ പറയാം ആദ്യം പേരും ചെയ്യാൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആദ്യം തന്നെ ഇത് കാണുമ്പോൾ നാവ് കടിക്കരുതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വയലെന്തെങ്കിലും കൊണ്ടി തിരുകും ചിലപ്പോൾ വല്ല സ്പൂണായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ വല്ല അവിടെ കിടക്കുന്ന കമ്പ് പോലും ആയിരിക്കും ചില ഈവൻ സ്വന്തം വിരൽ പോലും വയലിട്ടിട്ട് ചെയ്യും അതൊരിക്കലും ചെയ്യരുത് കാരണം ഈ നാവ് കടിക്കുന്ന ആദ്യം തന്നെ സംഭവിച്ചിരിക്കും ഇത് വരുന്ന അറ്റാക്കിൻ്റെ മുമ്പ് അതിനുള്ള ഇടയിൽ കൂടെ ഇപ്പോൾ സ്പൂണോ കമ്പ് വല്ലോ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ടങ്ങിലോ അല്ലെങ്കിൽ തൊണ്ണിലോ ഒക്കെ ഇഞ്ചുറിയൊക്കെ ഉണ്ടാവും അതാണ് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പാടാത്തത് പിന്നെ അധികം പേരും ചെയ്യാമെന്ന് വെച്ചാൽ താക്കോല് കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ കയ്യിൽ വല്ല മിരുമ്പ് വല്ലതും പിടിക്കാൻ കൊടുക്കുക അപ്പം അതിലൊന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് എപ്പിലപ്സിയിൽ ഈ അറ്റാക്ക് ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഒന്ന് താക്കോല് കൊടുത്തിട്ട് എപ്പിലപ്സി കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നതിന് സയൻറ്റിഫിക് എവിഡൻസ് ഒന്നുമില്ല അതാണ് നമ്പർ വൺ അതാണ് പറഞ്ഞത് അതാണ് പറഞ്ഞ് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞില്ലേ റോമൻ മൈത്തോളജിയിലൊക്കെ അതിലൊക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത് പലതും തെറ്റിദ്ധാരണകൾ ജനറേഷൻസ് ടു ജനറേഷൻ പാസ് ഓൺ ചെയ്തതാണ് അപ്പം ഈ താക്കോല വല്ലതും കയ്യിൽ വെച്ചിട്ട് ഇത് അറ്റാക്ക് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അത് അവിടെയും കൊണ്ടിട്ട് ഇഞ്ചുറിയോ അങ്ങനെ വല്ലതും ഉണ്ടാക്കാൻ ഉണ്ടാവും പിന്നെ ചിലർ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ മുഖത്ത് വെള്ളം തളിക്കും വായിൽ വെള്ളം കൊടുക്കും അതൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ശ്വാസകോശത്തിനകത്തൊക്കെ പോകും ഇപ്പം നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലൊക്കെ കണ്ടിരിക്കുന്ന ഒന്ന് ഞാൻ നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലൊക്കെ പഠിച്ചത് അവിടെ കണ്ടിരിക്കുന്ന ഷൂസ് മണപ്പിക്കുകയാണ് അതിവിടെ കണ്ടിട്ടില്ല അറ്റ്ലീസ്റ്റ് അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള പലതും ആൾക്കാർ ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇതൊന്നും ചെയ്യാൻ പാടില്ല അതാണ് ഒന്ന് ഇപ്പോൾ ഒരാൾക്ക് അറ്റാക്ക് ഉണ്ടാകുന്നു എന്ന് കണ്ടാൽ ആദ്യം തന്നെ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അവർ മലന്ന കിടക്കുന്നതെങ്കിൽ ഒരു സൈഡിലേക്കാക്കാൻ നോക്കുക എന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ തുപ്പിൽ വലുതൊക്കെ നമ്മുടെ ശ്വാസനാളത്തേക്ക് പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ രണ്ടാമത് അടുത്ത് വല്ല ഷാർപ്പായിട്ടുള്ള വല്ലതും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്ന് കുറച്ച് മാറ്റിക്കെടുത്ത പിന്നെ അവിടെ സൗകര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ വല്ല തലയെണ്ണ വല്ലതും വെച്ച് കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഇത് കൊള്ളുമ്പോൾ അവർക്ക് എക്സ്റ്റേണലായിട്ടുള്ള ഇഞ്ചുറി വരും പിന്നെ മൂന്നാമതായിട്ട് ചില എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരിക്കൽ ഈ ഇത് തടഞ്ഞു നിർത്താൻ ശ്രമിക്കും ഈ ജർക്ക് അതൊരിക്കലും ചെയ്യരുത് അത് കാരണം കൊണ്ട് ഷോൾഡർ ഡിസ്ലോക്കേറ്റ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഈവൻ ഞാൻ ഒരു ഫ്രാക്ചർ കൂടെ ഉണ്ടായിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊന്നും ചെയ്യരുത് എന്നിട്ട് സൈഡിലിട്ടിട്ട് വായെന്ന് വല്ല തുപ്പിലോ പതയൊക്കെ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ടവൽ ഉപയോഗിച്ച് അത് തുടച്ചു കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് അവർ ഈ ജർക്ക് സാധാരണ ഒരു തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് ശതമാനം എപ്പിലപ്സി ഉണ്ടാവുന്ന ഉണ്ടാവുന്നവർക്കും രണ്ട് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് നിൽക്കും ഒന്നും ചെയ്താലും ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ താക്കോല് കൊടുത്താലും വേറെ എന്ത് കൊടുത്താലും കൊടുത്തില്ലെങ്കിലും അത് നിൽക്കും അത് നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ അവർ മെല്ലെ എണീറ്റ് എഴുന്നേറ്റ് വരും അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ പരസ്പര ബന്ധമില്ലാത്ത കൺഫ്യൂസായിട്ട് സംസാരിക്കും അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറച്ചവർ ബോധം വന്നു എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തിയിട്ട് മാത്രമേ വല്ലതും കൊടുക്കാനൊക്കെ പാടുള്ളൂ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഉടനെ ആശുപത്രിയിൽ വിളിച്ച് പറഞ്ഞിട്ട് പോവുക അല്ലെങ്കിൽ മരുന്ന് കഴിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ അത് കഴിച്ചു എന്നുള്ളതൊക്കെ ഉറപ്പ് വരുത്തുക അതൊക്കെ അത് കഴിഞ്ഞ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ആൾക്കാർ ചെയ്യേണ്ടതും മോർ മോർ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പാടാത്തതും ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അപസ്മാരം എന്നത് ഗുരുതരമായൊരു രോഗാവസ്ഥയല്ലെന്നും ഇതിനെ വളരെ ഫലപ്രദമായി നമുക്ക് ചികിത്സിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നും മനസ്സിലായി കൂടുതൽ അറിവുകളുമായി മറ്റൊരു അധ്യായത്തിൽ വീണ്ടും കണ്ടുമുട്